నన్ను ఇమిటేట్ చేయడం అంటే కొంచెం కష్టమే బట్ ట్రై చేయిటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా నా తడాక చూపిస్తా ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అమ్మాయిలా ఉండడం ఎంత కష్టం అని అబ్బాయిలకి రెడీ అవుదామా అది నీలా ఉండడం ఇంకా కష్టం నా బాగా బ్రైట్ గా వేయండి ఎలా ఉండాలంటే చూడు పూర్తిగా చంద్రముఖిగా మారిన నీ భార్య గంగని చూడు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇట్లు మీ ఆంజలి పవన్ సో ముందుగా మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సో గడిచిన సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చాలా మందికి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది కొంతమందికి శాడ్ కూడా ఇచ్చింది సో ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మనందరికీ బాగుండాలి అన్ని విధాలుగానే దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మేము కూడా చక్కగా మంచి మంచి కంటెంట్స్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం సో దానికోసం గట్టిగా ట్రై చేస్తాం అనమాట సో ఈరోజు ఒక వ్లాగ్ ఏంటంటే సో ఎట్లనో షూటింగ్ చేస్తున్నాము షూటింగ్ వ్లాగ్స్ మీరు చూసి ఉంటారు బట్ ఫస్ట్ టైం పవన్కి ఒక మంచి గెటప్ అయిపోతున్నాము మేమిద్దరము మా షోలో సో గెటప్ ఏంటి అనేది సస్పెన్స్ బట్ నేను ఎలా ఉన్నా కూడా పవన్ అయితే మాత్రం ఈ ఎపిసోడ్లో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాడు సో అంత మంచి గెటప్తో మేము ముందుకు రాబోతున్నాం సో అట్లాంటి అప్పుడు బేసిక్గా మేము ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ చేస్తాము ఎలా చేస్తారు గెటప్స్ ఏంటి అనేది చూపించాలని అనుకుంటున్నాం సో సెట్కి వెళ్ళిపోతాము ఇప్పుడు సో కానీ అంతకంటే ముందు మీ అందరికి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి అది ఏంటి అంటే సో అందరికీ మనం ఉంటున్న ఎన్వైరన్మెంట్ కానివ్వండి బట్ ఇప్పుడు సీజన్ వల్ల కానివ్వండి హెయిర్లో డాండ్రఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నేను కొన్ని కొన్ని యాడ్స్లో చూసినప్పుడు అబ్బా డాండ్రఫ్ ఎలా ఉంటుందా నిజంగా బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుంటే డాండ్రఫ్ కనిపిస్తుందా అని అనుకున్నాను బట్ నిజంగానే కనిపిస్తుంది అది ఎంత హార్మల్గా ఉంటుందంటే నాకు కూడా అంటే మా షూటింగ్స్లో మేము వాడే స్ప్రేల వల్ల హెయిర్కి చాలా డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ వింటర్ సీజన్ కాబట్టి సో డాండ్రఫ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట నేను ఎందుకో మొన్న నా స్ప్రే ఏమో అనుకున్నాను వైట్ వైట్ గా కనిపిస్తుంటే సార్ ఊరిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుంటే అంజలి గారు మీకు చాలా డాండ్రఫ్ ఉందండి ఆ డాండ్రఫ్ ఏంటండి నాకు డాండ్రఫ్ ఉండదు అంటే డాక్టర్ ఇలా చూసి నేను డాక్టర్ అండి నాకు తెలుసు డాండ్రఫ్ ఉంది అని చెప్పి ఒక స్క్రీన్ లో చూపించింది మైండ్ పోయింది ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అది కొంచెం ఇంకా డాండ్రఫ్ ఉంటే తెలిసింది ఇంకా పొట్టు పొట్టు లాగా ఇలా అంటే పడుతుంది ఇలా అంటే పడుతుంది తెలుస్తుంది అనమాట పైకి డాండ్రఫ్ సో అది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది సో చిన్న విషయం అనుకుంటాం కానీ చిన్న విషయం కాదు చాలా హట్టింగ్ గా ఉంటుంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా మన తలనే చూస్తే మనం పడే ఇబ్బంది ఇలా అనుకున్నప్పుడు ఆ గోరులో వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతా వైట్ వైట్గా ఉంటుంది ఇట్లా అన్న బట్టల మీద పడుతూ ఉంటుంది సో నిజంగా మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలంటే బ్లాక్ డ్రెస్ అనేది మనకి మస్ట్ అంటే ఆ బ్లాక్ లో బాగుంటాము ఒక ముందా అట్లా అనిపిస్తుంది బట్ ఆ బ్లాక్ డ్రెస్ మీద కొంచెం పొట్టు పడినా కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే హెయిర్ కూడా ఫాలో అవుతుంటుంది మేబీ అది డాండర్ ఫాలో కూడా కావచ్చు అనేది నేను అనుకుంటున్నా సో ఆ చిన్న ప్రాబ్లం లా కనిపించే పెద్ద ప్రాబ్లం డాండ్రఫ్ సో దీనికి నేను ఒక సొల్యూషన్ కనిపెట్టాను సో ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే బి బ్లంట్ యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ యాంటీ డాండ్రఫ్ కండిషనర్ సో ఇందులో ఏంటంటే జెప్టో అండ్ టీ ట్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి సో వాటి వల్ల అప్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాండ్రఫ్ తగ్గుతుంది అది కూడా సింగిల్ వాష్ లో సో జెప్టో అంటే జింక్ పారిత్యం సో ఇందులో ఉండే యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా ప్రాపర్టీస్ వల్ల మనకి డాండ్రఫ్ని క్రియేట్ చేసేటువంటి బ్యాక్టీరియాని రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తాయి అలాగే టీ ట్రీ సో టీ ట్రీలో ఏంటంటే యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో దాంతోపాటు మనకి డాండ్రఫ్ ఉంటే ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ ఇచ్చింగ్ని సో ఇచ్చింగ్తో పాటు సో ఫ్లేక్స్ని అంటే మనం ఇలా అన్నప్పుడు పొట్టులా వస్తుంది కదా ఆ పొట్టుని తగ్గిస్తుంది అంతేకాకుండా ఎండ్ చిడ్ విత్ షైన్ టానిక్ అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మన హెయిర్ చాలా షైనీగా కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది హెయిర్ ఎక్స్పర్ట్స్ తయారు చేసింది సో దానివల్ల మనం సెలూన్కి వెళ్తే మన హెయిర్ ఎంత చక్కగా షైనీగా ఉంటుందో సో ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది అది కూడా చాలా తక్కువ కాస్ట్కే జస్ట్ త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మాత్రమే అలాగే ఇది ఎస్ఎల్ఎస్ అండ్ ప్యారబిన్ ఫ్రీ బీ బ్లంట్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను సో మన తడితల పైన షాంపూని తీసుకొని జెంటిల్గా ఒక వన్ మినిట్ అలా మసాజ్ చేసుకొని హెయిర్ని వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత కండిషనర్ని తీసుకొని చక్కగా మన రూట్స్కి అండ్ మన హెయిర్ అడ్జస్ట్లో చక్కగా అప్లై చేసుకొని ఒక త్రీ మినిట్స్ వద
సెలూన్ లాంటి హెయిర్ ఇంట్లోనే మన సొంతం అవుతుంది షైనీగా డాండ్రో ఫ్రీగా నా హెయిర్ బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకున్న ఇంత పొట్టు కూడా లేదనమాట ఎందుకంటే బీ బ్లెండ్ ఈజ్ ఎ ప్రీమియర్ హెయిర్ కేర్ అండ్ స్టైలింగ్ బీ బ్లెండ్ లో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఆర్డర్ చేసిన ప్రతిసారి మన ఆర్డర్ ని ఉమెన్ ఎంపవర్ సంభవ ఫౌండేషన్ కి లింక్ చేస్తారు త్రూ దేర్ బీ బ్లెండ్ షైన్ అకాడమీ దే ఆర్ ఆన్ యూ మిషన్ టు ఎంపవర్ టెన్ థౌసండ్ ఉమెన్ అక్రాస్ ద నేషన్ సో బీ బ్లెండ్ ప్రొడక్ట్స్ కొని మీరు కూడా ఉమెన్ ఎంపవర్ కి మీ వంతుగా హెల్ప్ చేయండి సో మీకు కూడా ఈ ప్రొడక్ట్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను దాని ద్వారా పర్చేస్ చేసుకోండి అలాగే నా ప్రొమో కోడ్ యూస్ చేసుకుంటే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది మై ప్రొమో కోడ్ అంజలి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో అది కూడా బీ బ్లెండ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మాత్రమే అలాగే బీ బ్లెండ్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి అమెజాన్ నాయక ఫ్లిప్కార్ట్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో వెంటనే మీరు పర్చేస్ చేసి ఎలా ఉంది అంటే మీరు కూడా డాండర్ఫాల్ ఏమైనా ఇబ్బంది ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు ఉంటే డూ కామెంట్ సో ఇప్పుడు అయితే మరి రెడీ అయిపోయి చెప్పాను కదా సో ఈ రోజు ఇద్దరం గెటప్లు అయిపోతున్నాం సో అసలు ఎలాంటి గెటప్లు నా గెటప్ కంటే కూడా పవన్ ని ఆ గెటప్ లో చూడడానికి నేను చాలా ఎగ్జైట్ గా ఉన్నాను సో అది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే మరి లేచి ఎక్కడ బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫ్రెండ్స్ పట్టలు ఫైనలీ రోల్ రివర్స్ అనమాట ఈ రోజు అబ్బా నాకైతే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎప్పుడు చూసిన ఈ అబ్బాయిలు మన మీద పడి గయా 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 మన మేకప్ లేట్ గా వేసుకుంటాము లేట్ గా రెడీ అవుతాము వీళ్ళైతే ఇలా చేస్తారు వాళ్ళైతే అలా చేస్తారు అని చాలా కంప్లైంట్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ లో రోల్ రివర్స్ నేను పవన్ లాగా చాలా ఈజీ ఎందుకంటే పవన్ ఎక్కువ మాట్లాడు కాబట్టి సో చాలా సింపుల్ నాకు బట్ పవన్ కే చాలా చాలా టఫ్ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు వేసుకునేటువంటి ఆ హెవీ డ్రెస్సెస్ కానీ హెయిర్ స్టైల్స్ మేకప్ క్యారీ చేయడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా పెద్ద విషయం సో ముందుగా అయితే నేను పవన్ ని చూపిస్తాను అమ్మో నేనే భయపడ్డాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాప దాని అయితే ఒక్కసారి నీకు గుర్తుందా నువ్వు ఫస్ట్ షేవ్ చే మీసారు తీయలేదు షేవ్ చేసుకుంటేనే అది టూ డేస్ పవన్ దగ్గరికి వెళ్ళనే వెళ్ళలేదు సో ఇప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో నాకు చాలా ముద్దుగా అనిపిస్తుంది నేను దాని విని రెడీ చేసేటప్పుడు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతాను అంతకంటే ఎక్కువ నేనే దగ్గర ఉండి మా ఆయన కోసం కూడా షాపింగ్ చేశాను ఫ్రెండ్ సో నువ్వేనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా ఏంటి సార్ మౌనంగా ఉన్నారు మీకు కొంచెం సిగ్గు ఎక్కువ అనుకుంటాను ఈ మౌనం సిగ్గు వల్ల దగ్గు వల్ల వచ్చింది కదమ్మా మీరు గ్యాప్ ఇస్తే మాట్లాడదాం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం లేదు ఫస్ట్ ఎలా రెడీ అవుతున్నాను అవుతానో లేనా సంతోష్ని చూద్దాం నాకు ఎంత సంతోషం అంటే ఓన్లీ లెన్స్ పెడతాను ఎందుకంటే ఆ లుక్ కొంచెం ఉంటుంది నేను ఎప్పుడన్నా షోస్ లో పెడతాను బట్ ఆ లుక్ ఉండడం కోసం తనకి పెట్టుకోవడం రాదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాను లెన్స్ ఎందుకు నన్ను భరిస్తున్నందుక నన్ను భరిస్తున్నందుక చూడటానికి మాత్రం <laughs> టూ డేస్ పెడుతున్నా తీస్తున్నా పెడుతున్నా తీస్తున్నా ఎర్రగా అయిపోయినాయి నా కళ్ళు బట్ సూపర్ ఏదైనా సూపర్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం 
రిహర్సల్ అంటే చేసాము ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో సేమ్ చేసే సార్ అందరూ సో అందుకే మేము మళ్ళీ టాపిక్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట నా బాగా బ్రైట్గా వేయండి ఎలా ఉండాలంటే ఆ ఫిగర్లా ఉండాలి ఎవరు అందరికన్నా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఎవరు ఉన్నారు తెలుసా మా డిఓపి మీ కోర్ మీ కోరిక ఏదైనా తీసుకుంటే రాత్రి పడాలంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా నా మేనర్ రిజల్ట్ తెలుసా అదే కష్టం నేను ఎక్కువ మా ఇదిగో ఎక్కువ మా ఆయన ఇలా ఇలా చెప్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఫోన్ ఆయన ఏదో చెప్తే నేను ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాను ఇంకా అయిపోయిందా అయిపోయిందా అమ్మ కాదు అన్న మేకప్ వచ్చేమన్న నన్ను కూడా అంటే నాకు కూడా కష్టమే కదా అబ్బాయి ఇలా మారడం నా అందమైన హెయిర్ స్టైల్ పోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇది బేస్ వేస్తున్నారనమాట అందంగా రెడీ చేయడానికి ఆ మచ్చలు గడ్డ మొత్తం కవర్ చేసేయండి భయ్యా కావాలంటే ఒక పెయింట్ డబ్బా తీసుకుని రండి పెయింట్ డబ్బా కావాలా మీకు అంత అసహ్యం కాదు నాలా నిన్ను రెడీ చేయాలంటే నువ్వున్నా అంత అసహ్యం కాని అట్లా కాదమ్మా అంటే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పాట వేయకూడదేమో హాయ్ రే హాయ్ జామ్ పండు రోని జామ్ పండు అవ్వలేదు ఏ పండు అవుతుంది లాస్ట్ తెలుస్తుంది హే భగవాన్ అందరికన్నా మీరెంత అంటే పవన్ ని లేడీ గెటప్ లో చూడాలనుకుంటున్నారు నాకు తెలియదు కానీ మా డిఓపి మా బ్రో మాత్రం చేస్తున్నాడు అప్పటి నుంచి బాబు ఈ రోజు మా ఆయనకి ఏమైనా నాది పూర్తి బాధ్యత కాదు అయితే ఇప్పుడు నేను నీకు వ్యాక్సిన్ చేయాలా ఇలా చేస్తారు ఏం చెప్పమంటావమ్మా నా బాధ వర్ణన తోలిపోతుంది ఈ సాకు పెట్టుకొని ఎన్ని పెళ్లి చూపించాలో చూపించి సరే ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇది హెయిర్ తీసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సారీస్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి కాదు అయ్యో రెండు నావు అనుకుంటున్నారా కాదు మా ఆయనవి బాగున్నాయా నీ సారీస్ మమ్మీ మమ్మీ చక్కగా ఐరన్ చేసి పెట్టిన సారీస్ ఇవి ఏ కలర్ బాగుంది ఏది కడదాం చూద్దాం రెడీ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏ కలర్ కట్టదాము అనేది డిసైడ్ చేద్దాం శరత్ గారు ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి హాయ్ శరత్ గారు ఆయనే మాకు కాన్సెప్ట్స్ ఏం చెప్తారు ఈ రోజు షూటింగ్ అయిపోగానే వన్ మంత్ బిఫోర్ గా స్టార్ట్ చేస్తారు అంజలి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఏంటండి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఎలా చేద్దాం అని బట్ ఈ రోజు మాత్రం ఇంకా ఏం చేయాలని డిసైడ్ చేయలేదు మేము చెప్పండి మన బాధలు ప్రస్తుతానికి మరి మా శరత్ గారు సహకారంతో ఇప్పటి వరకు బండి బాగానే లాగింది ఇప్పుడు ఎలా రావుతుందో చూడాలి ఫ్రెండ్స్ సో టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఇలా అయిపోయింది ఈ జుట్టుని ఇలా చిన్నగా 
సో ఇప్పుడు అన్నిటికీ అయినా అద్భుతం జరగబోతుంది ఐ షాడో సో యాక్చువల్లీ మేకప్ వాళ్ళకి ఐ షాడో వేయడం చాలా ఇష్టం అనుకుంటా మంచి మంచి పర్లేదన్న మంచి కలర్ వేయండి అర్థమైందా అదే ఇదే వేయండి లెప్పింక్ మరి మరి అంత అందంగా తయారు చేయండి అబ్బో అంజలి కన్నా అందంగా ఉన్నా ఉన్నారు అనుకో మళ్ళీ మార్క్స్ పోతాయి మనకి శరత్ గారు చెప్పండి మీరు కొంచెం మీరు కొత్తగా కనపడుతున్నారు మీరు మారారు మీరు మారిపోయారండి బ్యాంగిల్స్ ఎవరికి అంటే సంతోష్ పవన్ గారు బ్యాంగిల్స్ అనమాట టూ కలర్స్ తెప్పించాను ఏ కలర్ సారీ వేసుకుంటాడో తెలియక లెట్ సి అసలు చేతికి సరిపోతున్నా లేదు చూద్దాం పట్టట్లేదా ఉండు నా గాజులు పాడైపోతాయి ఫస్ట్ నా గాజులు తీసేయండి నిన్న ఈ షాపింగ్ అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మా ఆయన సైజు ఏది వస్తుందో తెలియక లాస్ట్ సైజు తెప్పించాను ఎంత టూ టెన్ సైజు కరెక్ట్గా వచ్చింది నీకు సో నిన్న షాపింగ్ జరిగిందనమాట ఈయన కోసం స్పెషల్గా బట్ లక్కీగా సరిపోయింది ఇగో నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అమ్మాయి అనగానే అమ్మాయి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు అబ్బాయి గట్ట పే ఉందిలే అని లైట్ తీసుకున్నారు మీరు అందరూ సో ఫైనలీ హాఫ్ మేకప్ అయింది పవన్కి సో ఇప్పుడైతే విగ్ పెడతారు విగ్ పెట్టడానికంటే ముందే శారీ అని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ చుడిదార్ అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ ఈయన తీసుకొని షాపింగ్ వెళ్ళాను అది కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను బట్ ఈయన సైజుకి ఎక్కడ చుడిదార్ అనేది సెట్ కాలేదు అందానికి ఆ పేస్ కార్డుకు మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఎంత అండి అది ఎందుకంటే ఆ స్మార్ట్ ఎవరికి లేదు సో అందుకే ఏమైందంటే వద్దు చుడిదార్ వేస్తే అంటే తన హైట్ ఉంటారు కొంచెం పర్సనాలిటీ ఉంటుంది కదా పై నుంచి కింద వరకు ఒకేలా కనిపిస్తారు సో దట్ శారీ వెళ్ళిపోదామని చెప్పి నిన్న బ్లౌజెస్ అవి షాపింగ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏ శారీ బాగుంటుందో తనతో పాటు నేను కూడా నా నేను కూడా ఇదిగో నా డ్రెస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు చూడలేదు కదా డ్రెస్ టూర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మా ఆయన ఎక్కువ చెక్ షర్ట్స్ వేస్తాడు కాబట్టి చెక్ షర్ట్ తెచ్చుకున్నాను నేను సో నేను ఎక్కువ ప్లెయిన్ శారీస్ వాడతాను కాబట్టి ప్లెయిన్ శారీస్ తీసుకున్నాను సో ఇదిగో ఇదే నా షర్ట్ ఈరోజు అండ్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక చీర మా హస్బెండ్కి అనమాట సో డ్రెస్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ నేను సినిమాలో చూశాను హీరోయిన్స్కి హీరోయిన్ చీరలు కట్టినప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది బట్ నాకు అవకాశం రాలేదు నేను అవకాశాన్ని మా ఆయనకి ఇస్తున్నాను పట్టు మా బుట్ట బొమ్మ రెడీ అయింది విత్ శారీ విత్ మ్యాచింగ్ బ్యాంగిల్స్ అనమాట బాబా వేసుకోమా చిపాప వేసుకోమా అయ్యో దేవుడా ఎందుకయ్యా ఇంత అందం ఇచ్చావు నాకు అది రెడీ అయ్యాక తెలుస్తుంది సో ఓకే విగ్ పెట్టేద్దాం ఎందుకంటే విగ్ వల్లే మెయిన్ లుక్ వస్తుంది కాబట్టి సో విగ్ పెట్టే ముందు అబ్బాయిలకి ఇలా హెయిర్ ప్యాక్ చేస్తారనమాట చూసావా అది టెక్నిక్ సారీ బుజ్ ఇంకోసారి ఏ ఇంత లేట్ అని అడగను కదా అర్థమైపోయింది కదా అది అబ్బా సో అర్థం అవ్వాలంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఒకసారి అబ్బాయిలు అందరూ అమ్మాయిలు మేకప్ వేసుకోవాలి రెడీ అవుతుంది మా మురళీ గారు ఈయన మమ్మల్ని అందంగా చూపించేది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నారు ఆయన షోస్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు బా అవును సో ఈటీవీలో ఏ పెద్ద షో జరిగినా ఆయన కంపల్సరీ ఉండాలి మేకప్ హెయిర్ మొత్తం మా మురళీ గారే ఆయ చెప్పండి మురళీ గారు ఇప్పుడు మా ఆయన్ని అమ్మాయిలాగా నన్ను అబ్బాయిలాగా మార్చిపోతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మురళీ గారు ఎవరికన్నా ఇలాంటి అదృష్టం కలుగు ఎవరికి నిజంగా ఇట్లాంటి అదృష్టం కలగదు మా ఆయన నాకు కట్టిన తాళి ఇది సో ఇదే ఆయనకి వేస్తున్నాను
మరి లోపల కూడా వారణీయము ఇది పైకి వేద్దాం యాక్చువల్లీ నా నేను ఇంతే రెడీ అవుతాను బేసిక్గా ఒక సింపుల్ ప్లెయిన్ శారీ ఎంత కొంచెం బ్లౌజ్ అలా ఒక నల్ల పూసలు వేస్తాను అనమాట సో ఇదే నాకు ఇష్టం ఇలానే ట్రై చేస్తా పవనకు కూడా ఎవరైనా తాళి కడతారు నేను నీకు నల్ల పూసలు కూడా కడుతున్నా ఓకే నేను ఇంకొకటి కూడా చేస్తాను కుంకుమ పెట్టుకుంటా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సో కుంకుమ నేను అబ్బాయిలే వేస్తారు హెయిర్ స్టైల్ అనుకుంటున్నా కానీ వీళ్ళిద్దరూ చాలా బాగా చేశారు హెయిర్ స్టైల్ అరే నీ పేరు చెప్పు సౌమ్య అండ్ పావని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా కొంచెం కంగారు పడ్డాను అవును పవన్ ని పావని చేసేసారు మీరు నిజంగానే నేను కొంచెం భయపడి మా కెమెరామెన్ కళ్ళల్లో ఇప్పుడు ఒక ఆనందం మెరుపు నుంచి కామం గారిపోతుంది కవర్ చేసుకోవడం కదా కరెక్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు కెమెరా పక్కకు పెట్టి పవన్ ని పక్కకు లాగేద్దాం అయిపోతుంది బ్రో ప్లీజా ఓకే రేపటి దాకా వెయిట్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ముక్కు పడక కూడా పెడతాం ఓకే చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటాడు పెద్ద ముక్కు కదా అసలు ఏది చెప్పమ్మా వాళ్ళ పెద్దమ్మకి అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు నా చేతిలో ఎంత అందంగా పెట్టారో నేను అంత అందంగా రెడీ చేశాను ఈరోజు మా ఆయన్ని లెక్సి మా అమ్మ ఏం చేస్తుందో అసలు అని కనుక్కుందాం అత్తయ్య కనం ఏం చేస్తుంది పడుకుంది సరే మీకు ఒక వీడియో కాల్ చేస్తా ఫోన్ ఎత్తరా సరే పవన్ వాళ్ళ చెల్లి వచ్చింది చూపిస్తా మీకు పవన్ వాళ్ళ చెల్లి వచ్చిందా చూపిస్తా ఇప్పుడు సరే ఎలా ఉంది ఇగో పవన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ని చూస్తారా గుర్తుపట్టలే ఫ్రీజ్ అయిపోయారు అందుకేనా ఆగండి ఇలా చూపిస్తే ఇంకా అందంగా ఉన్నాడు ఇలా చూపిస్తాను మీ అబ్బాయి మీరు నాకు అబ్బాయిగా ఇస్తే నేను అమ్మాయిగా తయారు చేసా సరే అత్తే లేచక్ చేయండి నేను ఇంకొంచెం గోరలు పెట్టాలి పెయింట్ వేసి చేస్తా వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారికి యాక్చువల్లీ చాలా ఇష్టం అనమాట పవన్ ని ఆర్టిస్ట్ చేయాలి అనేది ఆవిడ కోరికే ఆవిడ ఫస్ట్ షాక్ లో ఉంది ఎవరా ఇదొద్దు ఇంకోటి వెళ్దాం ఎవరా ఎవరా ఈ అమ్మాయి అని అసలు ఫస్ట్ మనం గుర్తుపడాలి గుర్తుపడి చాలా కష్టం అది అవును ఇంట్లో వాళ్ళకే టైం పట్టిందంటే దానివి చాలా టైం పట్టింది ఇది బాగుందబ్బా నేను పవన్ ఇలాగే ఇంటికి తీసుకుపోయి దానివి ముందు చెంది పెడతా దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది కదా గుడ్ ఐడియా నో ఆ నిజంగా దానివి రియాక్షన్ చూద్దాం దాని దాని రియాక్షన్ కాదు ఇంటి చుట్టుపక్కల రియాక్షన్ చూడలేదు సో ఫైనల్లీ నెయిల్ పాలిష్ చేస్తున్నాను ఏ 
पवन हाय मी अंजली हाय अंजली हाय हाय मास्टर हाय अंदंग ओनर मास्टर हाय थैंक यू ऑलवेज हाय अंजली पवन चढ़ो ए पवन राय लो पवन हाय ही इज लाइक कर्पूर अंजली विश्व इंत बुद्धा चूड़क राकेश हेलो नाम उम्मी राकेश मुद्दा अंजली ब्लाग अच्छी सो ऐक्चुअली एपड़ू सतोष पवन काम उबीज सतोष पवन काम उठा सो निजा चला चला टफ जॉब एंटे अम्मा अवड़मे अर्थमें इपड़कना अम्मा टफ इंको सारी इंका रेडी अवे पिछि पिछि की कदा टाइम टेकिंग इद्त अंदर चाल ईजी एंकंे टाम बाॉयलाबी अब गेटअपने चाल ईजी बट वि अटे ओनली विग् मीसाले नगेम टफ पापन तन एंटे मैं षेव चुस्कना गाजुल नेल्स एंटर अभी क्यारी चसाड़ो अंत ना चाल इष्ट अटे दाने रेडी कदा अटे भर्तनी रेडी और अवकाश वाल मदर के उ फर् द फस्ट टाइम अटे ना वैन अवकाश अंक तुम बाग चूप नीन अट्ठा पाप को कोई नो अले सो अम्मकते ना को तिपे एला अंक अम्मा उम्मीद विचित्र विचित्र अभी नीला बिहेव चूसावा कसी तीर्चकनी कसी तीर्च अभी सो फली इवा इतनी अंजली पवन सो मे नचिंदे अ्ला चाल रेर वे आपर्चुनिटी मेमना गेटअपा फर् द फस्ट टाइम अन्ट पवन अम्मा गेटअप सो नसम इंका कंप्लीट अम्मा मैं मैं इधर एवर गेटअप नचिंदो चपंडी फ्रेंड्स सो इत इवा इतना अंजली पवन सो म्लास प्रेम का चूस पवन मिसो क्वालिटी अवी पवन की चूपे अर्थम हो बैठक दीमा चाल ने दबा दबा दो